こんにちはこんばんはバリ島のビジネスマンです今回は全国泊まり放題サブスク次々30連泊の旅5つ目のホテル金沢東急ホテルに宿泊した時の動画です4つ目のホテルザ・パークフロントホテルアットユニバーサルスタジオジャパンをチェックアウトしてこれから青春18切符で金沢駅に向かいます今回はどんな旅になるのでしょうかこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします10時37分 JR ユニバーサルシティ駅からまず大阪駅へ大阪駅から11時15分発の新快速で鶴ヶ駅に向かいます次に恐竜で有名な福井駅で乗り換えて金沢駅に着いたのが夕方の4時40分出発から約6時間かけて金沢駅に到着しました移動が長くてお腹が空いたので金沢で大人気の回転寿司もりもり寿司で北陸の美味しいお寿司を堪能しましたその後駅前にある大きな鼓門へ金沢の伝統芸能である鼓をイメージした建造物で高さが 13.7m もあるので近くで見ると圧巻の大きさでした夜になるとライトアップされるんですが平日は1食のみ土日祝日には5食のライトアップされた鼓門を見ることができます駅から公共バスで約10分金沢の中心地高林坊のバス停で降りるとすぐ目の前に今回泊まる金沢東急ホテルがありますでは早速入ってみましょう玄関には金沢東急ホテルと東急バケーションズのロゴもあります東急バケーションズは全国で厳選された場所にある会員向けのリゾートタイプの宿泊施設なのでここもきっといい場所なんでしょうね玄関を入るとすぐ金色の大きなパネルが飾られていますまたエレベーターを上がって2階にフロントがありますがライトや装飾も金色に光っていてホテルの中も金沢らしい作りになっています今回のお部屋は1521号室早速入っていきましょうはい、えー、今お部屋に入ってきましたはいまず入ってですね右手にですねクローゼットがありますはいこのね模様がねおしゃれなんですよねちょっと開けてみましょう、えー、ハンガーがねそれぞれ3つ用意されています一つはズボンがかけるハンガーが一つ。そして上着をかけるハンガーが二つ。これが二つセットになってますね。合計六個あります。下にはね、かなり広いスペースがあって、ここにスーツケースとかはね、置くスペースがあります。はい、そうですね。はい、お部屋の前景はね、こういう感じになってます。はい、お部屋の広さはですね、23平米ですね。はい。23平米にしてはね、えー、と結構ね、広い、えー、広く感じます。じゃあちょっとね、ベッド周りから紹介していきましょう。はい、こうしてね、えー、和風のね、ライトですね。こういった、はい、紙のね、あのー、紙で囲われたライトがあって、これもね、模様が描いてるんですよね。はい、はい、下にはですね、そのライトを調整する、こういったつまみと。そしてコンセントが2つあります。で、ここは物が置けるようになってますね。え携帯とかね、充電するのがすごいいいと思います。えっ、ー、と、あとはですね、枕。はい。枕がですね、こちら2つ用意されています。はい。こちらがね、少しね、低反発の枕みたいになっていて、少し硬めの枕。それが、もう1つはね、すごい柔らかいクッション性の枕になっています。こちら、ベッドの上がですね、間接照明になってまして、これもかなりお部屋を明るくしてくれてますね。ねこれちょっとおしゃれですよね。このライトつけると、この壁紙のね、模様がね、すごい浮き出てきてるような感じになるんですよね。あの、日本のね、古来の模様みたいな感じで、外国人とかね、好きだと思いますし、すごいおしゃれだと思います。電気消してるときはね、これわかんなかったんですけどね、電気つけると、より、あの綺麗にね浮き出るような形になってましたはいそしてナイトウェアが用意されていますはいこれは助かりますねはいガウンタイプですねはい
ワンピースのガウンタイプのナイトウェアが一つ用意されています、はい、でこちらにはですね時計がね用意されていますすごく鏡みたいなねこちらの時計でデジタルの時計が用意されていてこれ時計だけじゃなくてね今気づいたんですけど USB がね接続値があるので携帯とかね充電できますねこれは助かりますここにはないんですけども、まあ、こうやってねソフト面でね揃えてくれてるのは助かります本当ねコンセントを出すのめんどくさかったりするんですよね USB だけサクッとさせると本当にこれは助かりますでこちらも同じですね電源が2つあってライトがありますなので電源がねあのいつもより1セット多いんですよね普通あのベッドに対してこういった電源って1つだけなんですけどここあのまあ、こちらのベッドの方これを使ってで奥はね奥でさっき紹介して端っこにあるんですよねで真ん中にもあるんですよこれだから結構ねあの枕元に電源がそれぞれ、えー、使える電源3つずつあ,るありますそして USB も1つずつあるので本当に助かりますもうコンセントはね多ければ多いほどね、あのー、旅行者は助かりますからねはいこちらにはフッ,トスフットスイッチでつくね、はい、こういったスタンドがあります。これもね、これ上見てください、これ。こういったね、あのもう伝統技法で作られたようなね、はい、もう日本古来のね、技術がこういうところにも感じられますね。はい、六角形のね、これもう和紙かな。これ紙ですね。はい、すごい柔らかい光になっています。はい、あとこういったソファーもねここ用意されているのでとても親切ですよねさっきあの座ってみたんですけどもなんか,ほんかなり座りやすいです、はい、このソファーとクッションがですねこっちにもあってここでねゆっくりすることもできます真ん中にはねコーヒーテーブルもあるのでまあねテレビ見ながらね2人でここでゆっくり過ごしたり、ね、反対側ねこちら窓の外を見ながらゆっくり過ごすこともできますはいこれはね、嬉しいですね。そしてついでなので、ちょっとね、窓も開けてみましょう。今ね、ちょっとカーテンの中に潜って撮影しています。ちょっと兼六園とかがね、あの近くにあるらしいんですけど、僕もね、ちょっと今入ったばっかりで、どっちが兼六園なのか、まあ、金沢城がどこにあるのか全然わかんないんですよね。ただ今回、あの、15階というかなりね、高層階、あの、入れてくださったので、もう景色はねかなり見えそうです、はい、なので明日ねちょっと明るくなってからねちょっと地図を照らし合わせてね、えー、調べてみたいと思います次々だとね確かね3階から6階ってなってたと思うんですけどねはいこちらには棚がありますはい何が入っているのか見ていきましょうこれもねおしゃれなんですねこのつまみはいこれもね和風のつまみを使ってますねはいこれ特別に作ったんじゃないですかねあのこの真ん中のつまみだけだとね本当にあのどこでもね売ってるかのようなつまみなんですけどこの周りのねこの金具を足すことによってちょっとねまた和の感じが出てますよね周りのねこの茶色のね木とねこのつまみの色がとてもマッチしていますはいすごいおしゃれなつまみだなと思いました、はい中にはですね、えー、下の器からねこちら、えー、ティーカップあマグカップなんですけどねこれもねおしゃれなんですよちょっと下置いていきますはいちょっとカメラ今固定させてもらいました片手だと怖いんでこれねきちんとした焼き物なんですしかもここ金色なんですよねはいちょっとねあの光がね今ねあのー、夜なのでねちょっと分かりにくいかもしれないですけどねまあ、有名な焼き物なのかもしれません、はい、あとねグラスも2つついてるんですけどねこれもねおしゃれですよね多面型のグラスになっていて、まあ、これでね何かあの美味しいお酒とかね、まあ、僕はお酒飲めないんですけども、まあ、ジュースとか、ね、飲むとねなより美味しくいただけそうですこれも2つついてますそして、はい、こちら伊藤園のミネラルウォーターがねはい2つついてますねはいこれは助かります飲み物のね何がついてるかね見ていきたいと思いますはいこちら加賀坊茶って書いてますね
、なんかこちら限定のお茶って感じしますんで、後で飲んでみたいと思います。これが2つついてます。はい、カバボーチャ。で、ドリップコーヒー。これが2つついてますね。はい。これ助かりますね。結構あの、粉のコーヒーとかね、インスタントの置いてくれてるとこ多いんですけども、やっぱりね、ドリップで入れた方がね、僕はね、好きなんですよね。美味しいですし。はい。なのでドリップコーヒー、大関係です。コーヒークリーミーカフェプラス。はい。クリープみたいなものですかね。はい。あと、こちら。紅茶が2つついています。はい。あとは、砂糖ですね。はい。砂糖が2つあります。あとは、これ、かき混ぜ棒ですね。はい。これがついています。あとで、この焼き物の、あの、カップでね、ちょっとコーヒー飲んでみたいと思います。まあ、絶対美味しいと思います。はい。感謝です。はい。煎茶。グリーンティーですね。はい、グリーンティーも2つこうしてついていますはい以上がですねこの棚に入っていたカップとこういった飲み物の、あのー、説明ですじゃあこちら閉めていきますねそして下にはですねあのこちらお湯湯沸かしポットがありますティファールなのでかなり早くお湯が沸いてくれると思いますはいでこちらに下にですねこれ引き出しがありますのでこれ、ね、オープンな引き出しなので、まあ、これぐらい高さがあってもね、高さあるものでもここに入れることができます。あと下、こちら開けてみます。はい、冷蔵庫がね、出てきました。結構、これもかっこいいですね、色がね。はい。冷蔵庫はね、あの、一般にホテルに置いているような冷蔵庫ではなくて、こちら棚とか全部ない代わりに、こちら、はい、2段になってますね。はい。上はね、冷凍になってるのかなあ、冷蔵ですね、これね、多分ね。はい。はい。こういったもんね、使っていきたいと思います。はい。えー、こちらにはね、えー、ライトスタンドがあります。結構明るいです。はい。はい、ここはね、机になっています。はい。奥行きが45センチぐらいかな。で、幅が60センチぐらいの、えー、机ですね。はい。一人の作業する机があって、はい、こちらにもね、椅子があります。はい、こんな感じですね。椅子が用意されています。なのでね、椅子が奥にソファーが2つ、そして、えー、こちらテーブルとセットになっている椅子があるので、ね、合計3つ椅子が用意されています。こちらにもね、あのコンセント2つあるんですよね、こことここに。はい、なので結構コンセントの多い部屋ですね。はい、コンセントたくさんあるのは助かりますね。なんかここにヘアドライヤーって書いてますね。ドライヤーはここでやるみたいですね。1200W って書いてる。ドライヤー専用のコンセントになってます。はい。で、こちらにティッシュケースですね。はい。ここもね、ちょっとね、このティッシュケースもね、結構、ブツブツになっていて、なんかそういった和紙とかで作ったティッシュボックスなのかもしれませんね。はい。これがまあ、ブランド名なのか、こういう作りなのかちょっとよくわかんないですよね、手法なのかね。でもこの,あのティッシュケース一つとってもおしゃれですね。はい。机の上にですね、少しあるものを説明していきたいと思います。まず、えー、ワンドリンクチケットをもらいました。今回、あの、こちらのホテル2泊するんですけども、金沢東急ホテルですね。はい。えー、2泊分ね、もらいました。まあ、これはね、本当にホテルによってもらえる量が違うなと思うのが、えーユニバーサル・スタジオ・ジャパンの前のホテル行ったんですけどもあそこ2泊したんですけどこれ、えー、と2枚しかもらえませんでしたあの2泊してもあのお一人様1枚ですって言われました金沢はどうなんだろうと思ったら金沢は1泊につき2枚もらえましただからホテルによってねいろいろ違うんでしょうねあとねここ、えー、と宿泊税というのが、えー、と1人400円払いましたなので、えー、2人で2泊で800円かれましたね今までのね次々で泊まった三島名古屋大阪は取られなかったんですけど金沢はね取られましたねこれはね多分都道府,都道府県によってね、えー、違うのかもしれませんはいこれがね、えー、周辺マップもらいました東急ホテルがねこちらになるんですけどねはいこちらから周辺何があるかっていうので、えー、例えば左端金沢城公園ここにありますよっていうねこれなんか歩いて行けそうですよね、はい。このホテルコインランドリーないんですかって言ったんですけども、コインランドリーはなくて
その代わり近くにあの松の湯っていうねあのお風呂屋さんがあるらしいんですけどそこにコインランドリーがあるそうですちょっと歩いて10分ぐらいって言ってましたねなのであのまあちょっとね洗濯物とか溜まってたらこちらに行くといいかもしれませんこれがねなんか写真なんですけどね、はい、こうして、えー、テレビがねありますはいそして、えー、こちら荷物置きになってますね下ね、はい、荷物が置けるような棚になっていまして、えー、下に引き出しがありますはいここにもね、えー結構何か収納できそうですね結構広いそしてこちらはいセキュリティボックスがありますかなり大きいセキュリティボックスが用意されていますこれはね15インチのパソコンでも余裕で入りそうですねしかもこれ便利なのが電源があるんですよなのでパソコン充電したまま、えー、ここに、えー、しまったりね何か充電するものをね一緒に携帯とかね、えー、しまうこともできますはい、空気清浄機もねこちらに用意されています部屋の感じはこんな感じになっていますもう部屋の中からねあのこの金沢のこだわりが感じられる、まあ、そんな部屋となっていますねあの本当にね日本人が泊まってもねあすごいなんかこだわってる部屋だなっていう思うような部屋になっています金沢らしい部屋ですねこうしてね壁紙の模様とか先ほどの,あの六角形のライトとかですねはい、ライトにねこうやって和紙を使ってたりとかこういったティッシュケースにもね、はい、こだわりを感じますまたこちらですね焼き物とかこういった小さな取っ手のつまみにもねすごいこだわりを感じるお部屋になってますはい、えー、次はお風呂を紹介していきたいと思いますじゃあお風呂を開けていきますねはいお風呂を入るとですねまず目に入ってくるのがこの大きな鏡ですすごい奥行きがあるように見えてすごい広くね、えー、感じられますねはいそして上からのね間接照明じゃないですけど結構ライトがついていてとても明るいですそして上にもね明るい LED がねついているのでかなりお風呂は明るいです下を見てみましょう洗面台ですねはいこちらかなり大きなね円の洗面台が用意されていますはいコップが2つ用意されていますそしてこちら洗面台はね、はい、水とお湯がねこレバーで調整できるようになっていますはいこれは簡単ですよねはい、えー、フェイスウォッシュとハンドウォッシュが1つ用意されていて、えー、こちらにね、はい、タオルが2つ用意されていますこっちにもねあの大きめなねタオルがね、はい、2つ用意されていて、はい、こちらにかコンセントもね一つ用意されていますはいこちらウォシュレットになっています最新型のウォシュレットではないんですけどもはいもう十分ですねウォシュレットがついていればねこちら側にね浴室になりますはい結構浴室はね足を伸ばしてゆっくりできる浴室の大きさになっていますねかなり長さ的に余裕があるそんな浴室になっていますはいこうして手すりもねついているので安全にねお風呂に入ることもできますそしてアメニティがですねこちら左からボディーソープシャンプーコンディショナーとなっていますすべ、まあ、てねオーガニックってなってますんで、まあ、オーガニック製品をね使っているみたいですはいシャワーこちらになっています結構ね湯量かなりしっかり出るシャワーとなっていますねはいこれだけ見れば十分です、はい、じゃあ今度アメニティをね見ていきたいと思いますこちらはい体を洗うタオルが一つ、はい2つついていてます、はい、ヘアブラシこれも2つついてます今度は歯ブラシですねはい歯ブラシも2つついていますひげ剃りも2つついています、はい、綿棒もね、はい、2本2本4本ありますこちらコットンですねコットンも2つありますはいアメニティはね以上になります追加ご希望のアメニティがございましたらフロントまでお問い合わせくださいとなってますんでまあ、もし何かね特別に欲しいアメニティがあったらねあの相談してみると良いかもしれません、まあ、基本的なねアメニティはもう揃ってますねただ他の東急さんだとねあの女性用のクレンジングオイルとか化粧水とかね、まあ、そういうのはねあのこちらでは、ね、用意されていませんはい以上がですね、えー、この金沢のホテルのお部屋の紹介になりますはい、はい、それではお部屋からは以上です朝起きたら近所のパン屋さんで軽くモーニングを食べて
そのままホテルから歩いて7分の場所にある兼六園へ金沢城公園も行きたい方は兼六園プラス1利用券がお得です兼六園は水戸偕楽園岡山後楽園と並ぶ日本三名園の一つで江戸時代の代表的な大名庭園として加賀歴代藩主により長い歳月をかけて形作られてきました今回は夏に訪れたんですが四季折々で美しい景観が見られるのでまだ他の季節にも来てみたいそんな庭園です、はい、兼六園からね出てきてすぐですね橋を渡るとですねこうしてあのお堀だ昔お堀だったところが、まあ、道路になってるんですけども、はい、こちら側がすぐ金沢城のね公園になります、はい、お城跡があるみたいですね、はい、なのでね、あのー、両方本当に近いのでセットでね、えー、券を買っておくとお得で良いと思いますそれでは早速金沢城公園に入りますこちらに見える石川門は国から重要文化財に指定されているもんで金沢城三五門の一つとても大きくて重厚な扉が圧巻ですこちらは河北門の内側の門二の門です河北門は金沢城の実質的な正門で先ほどの石川門と同じく金沢城三五門と呼ばれていますそしてこの二の門は中を見学することができます壁や床などにはヒノキの一種である能登ひばが贅沢に用いられています公園の中を進むと目の前に見えてきたのは五十軒長屋武器などを保管する倉庫として使用されていたのに加えて非常時には城壁の役目も兼ね備えていたようですそしてこちらの門が最後の金沢城三五門の橋詰め門金沢城二の丸の正門にあたり城内で最も格式の高い門とされています金沢城公園を一通り散策したらちょうどお昼の時間になったので今度は歩いて10分の大見町市場へそこで海鮮丼を食べてホテルに戻りましたホテルに戻ったらラウンジに直行ワンドリンクチケットを使います外がとても暑かったのでアイスコーヒーを注文一緒に生チョコをつけてくれましたはい、えー、インターネットのスピードを測りたいと思いますはいそれではスタートはい、えー、ダウンロードは 340mbps ですねかなり速い方だと思いますアップロードも275これもかなり早いですねなので、はい、これは快適だと思いますね、はいえー、金沢東京ホテルでは飲み水として地下5 0ルから汲み上げたお水を減水とした水道水を利用いただいておりますあのミネラルカルシウム高度が低くて飲み口が優しく、えー、炭酸成分の少ない飲みやすい水ですとありますなのであの水道水がねあの利用できるみたいですはいこれ助かりますねあのわざわざ買いに行かなくてもね美味しい水がね蛇口から出てきてるという感じですねなのであの昨日ねチェックインして夜ゆっくりした後にお茶結構飲んだんですけども美味しいんですよねやっぱりねお茶がねやっぱ水がいいからでしょうね、はい、あとこちらはい、夜だったのでねあのお部屋のがちょっと暗くてねちょっと見にくかったんですけどあの今日兼六園とか行ってきたんですけどね九谷焼きの焼き物がねあのこの辺たくさん売ってたので多分九谷焼きじゃないですかねすごいいい器だなと思いますあとね昨日ちょっとねあの外の様子がね分かんなかったので今日ちょっと外見てみたいと思いますホテルの窓から見た景色はねこんな感じになっています本当にね歩いてここから行ける距離で兼六園と金沢城公園ね2つ行けたのでねそれ良かったですそしてその後、えー、大見町市場ですねはい、えー、海鮮丼をねいただくことができましたそれでまた休憩してからねあの夕方涼しくなってからまた出かけたいと思いますはいそれではお部屋からは以上ですホテルから歩いて2分の場所に長町武家屋敷跡がありますここは昔ながらの土塀や石畳また旧家が藩士が住んでいた武家屋敷跡が残っていて昔の城下町らしい石畳の小道を散策できますこちらのお店も周りの景色に溶け込んだデザインになっていて雰囲気がいいですよね夜になってもう一度長町武家屋敷跡を歩いてみました
夜はかなり暗くてすれ違う人もまばらですがより昔の時代にタイムスリップした雰囲気が味わえるのでおすすめですこういった場所はいつまでも残してほしいですよね散歩の後は近くのご飯や花で美味しいお魚定食を食べてホテルに戻って休みます8月29日朝9時ですえっと、金沢に来て、えー、今日2泊終わってですね、今日チェックアウトになります。えー、泊まった感想をね、少し述べたいと思います。まあ、お部屋ね、本当このまんまですね、これと全く同じです。とても綺麗でした、えー。ベッドも2つあって、とても広いです。そして今回泊めてもらったのが15階のフロアになります。えー、16、17、18は東急リゾートになるのでね、ちょっとスイート的なところがあると思うんですけども、まあ、普通のこういったスタンダードフロアにした最上階ね、えー、止めてくださいましたでホテルの位置がですね、まあ、本当にね兼六園金沢城公園行かれる方にはねすごい最適な場所に位置してるなっていう思いました、まあ、このままね、あのー、大阪とか東京とか、まあ、直接ね帰られる方はね、えー、送迎バスがねあるので金沢駅までねあの送ってくださいますホテル初は8時から15時までバスが出てるので、はい、それを利用されるといいと思いますし交通機関ですねバスで200円でね、まあ、ほんとバス停すぐ目の前にあって、まあ、しょっちゅうバス来るのでそれで自分で行かれてもいいと思います本当にねあのこのホテル金沢食一食というかねこの辺の有名な九谷焼きの陶器で統一されていたりとかですねあの装飾もねやっぱこの辺金沢って金箔が有名なんでしょうねクッションもねちょっと金色のラインが入ってたりあのこの壁紙もねあの少し昔の時代を感じさせるような模様が入っていたりとかですねあのあ金沢っぽいホテルだなと感じられるようなねとても気持ちよいホテルでしたでまた何かね金沢に来る予定があったらね是非利用したいホテルだと思いますそれではねこれからチェックアウトの準備をしてチェックアウトをしたいと思いますでは、このホテルからは以上です。失礼します。この後、次の目的地の富山県に向かいます。次々の旅はまだまだ続きますので、興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください。今回の動画が参考になった方は、いいねボタンもよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。